Bienvenido a su resumen informativo de Noticel, con las noticias más importantes hasta el momento. El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en Jalisco integra una carpeta de investigación en contra de quién o quienes resulten responsables por el delito contra la salud tras el aseguramiento de más de 27 kilos de marihuana en Tlajomulco de Zúñiga. De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Guardia Nacional hicieron del conocimiento del fiscal federal que al realizar diversas inspecciones en una empresa de paquetería ubicada en el aeropuerto, localizaron dos cajas de cartón con aproximadamente 27 kilos 600 gramos de cannabis. Lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien continúa con la integración de la carpeta de investigación. Las labores de investigación por parte de la Fiscalía Regional permitieron la vinculación a proceso con prisión oficiosa a un sujeto señalado en el delito de robo calificado. Jonathan Eduardo N. fue detenido por elementos de la Guardia Nacional por el robo de una camioneta Chevrolet S10 modelo 2016 el pasado 10 de junio en la venta del astillero. Como resultado de los actos de investigación que los agentes ministeriales de la Fiscalía Regional llevaron a cabo, se obtuvieron datos de prueba que derivaron en que el juez lo vinculara a proceso y le dictara prisión preventiva por seis meses. Durante los primeros seis meses del año, el DIF Jalisco ha distribuido más de 3 millones de raciones de alimento preparado para beneficiar principalmente a personas mayores, a través de la red de comedores asistenciales distribuidos en toda la entidad. Con un total de 187 comedores asistenciales para personas mayores, operados por 114 DIF municipales, los beneficiarios reciben desayuno y comida de lunes a viernes, con la finalidad de cubrir sus requerimientos nutricionales. Algunos de estos centros también ofrecen servicio de alimentación a otros grupos vulnerables, como personas con discapacidad o familias en situación de pobreza extrema. El director general del Sistema DIF Jalisco, Juan Carlos Martín Mancilla, señaló que en este 2020 se han destinado alrededor de 14 millones de pesos para optimizar la ejecución de este programa, a través de la compra de nuevo equipamiento para 86 espacios y la apertura de 24 más. La Secretaría de Salud Jalisco notificó 462 casos nuevos de COVID-19 en la entidad para acumular un total de 11.283 casos confirmados desde marzo pasado. De este gran total a la fecha se reportan 1.799 casos activos. Asimismo, la dependencia reportó a la Plataforma Federal 40 fallecimientos más a causa del coronavirus, con lo cual se acumulan 603 defunciones. No se registró ningún contagio en personal de la salud manteniéndose la cifra en 373 casos positivos. Nissan informó que despedirá a 200 trabajadores en Aguascalientes para garantizar la sostenibilidad de sus operaciones en el entorno que ha ocasionado la pandemia. Derivado de los cambios en la industria global y local, hemos tenido que efectuar decisiones importantes para garantizar la sostenibilidad de nuestras operaciones en el ambiente actual. Como consecuencia, se realizarán aproximadamente 200 bajas de trabajadores dentro de la línea de producción de Aguascalientes. Bajo los lineamientos indicados por la Ley Federal del Trabajo, indicó la compañía durante una videoconferencia para presentar el nuevo Centra. Durante la pandemia por el COVID-19, la red social TikTok se hizo viral y cientos de personajes aprovecharon para crear una cuenta y subir videos que terminan en tendencia. Y Julio César Chávez Jr. no se quedó atrás. El hijo del gran campeón suma más de 75 mil seguidores en esta red social. Y hace algunos días subió un video que provocó cientos de comentarios. Chávez Jr. aparece en tacones y bailando en la entrada de su casa. Ante esto, su padre, Julio César Chávez, lo defendió en sus redes sociales y asegura que los tiene bien puestos. Mientras todos los reflectores están en la búsqueda de un portero emprendida por los Pumas, la directiva del club universitario se ha movido para colocar otras piezas en el rompecabezas rumbo a la apertura 2020, y una es el defensa Nicolás Freire. La llegada del juvenil Johan Vázquez el torneo anterior, con lo cual central argentino en una posición poco protagónica en el esquema del entrenador español Miguel González Michel, lo que se sumó a una considerable lesión. Todo esto ha provocado que los felinos le busquen salida y parece que han encontrado un inmejorable, ya que el Monterrey está interesado en Freire, con lo que taparía el hueco dejado por el adiós de José María Basante y la posible venta a Europa de César Montes. Esto fue su resumen informativo de Noticel. Manténgase informado en nuestras redes sociales y en noticel.mx.